，来，来吧。<笑>你好，这里是有为，今天要来帮巨无霸白凤换盆。这颗是去年的时候买的，没想到一年就长得这么大。首先，我们来看一下它的生长状态吧。水泥盆有一点破了，只好把它敲碎。来，来吧。<笑>那时候去园艺店看到这个盆，觉得很漂亮，就买了。这个盆三百块。白凤只要四十块，我最心疼我的三百块的盆器，不是那个白凤，所以以后就不买水泥盆了。这个影片是一个月前拍的，那个时候很多雨，叶片蓝菌的。这个等一下要把它移除，底下的小苗也要把它梳掉，只留大颗的这颗。土球呢都半截了，很难剥啊。它的吸水根其实没有在旁边。通常都会沿着盆边这样子长嘛，那它的吸水根现在都长在这个植物的底下，不知道是不是因为这个真的太疏水了，都满满的根都在最底下，非常的难剥。好，我们来整理根系，顺便检查有没有介壳虫或者是烂根，有一些老根也可以顺便把它切掉。我发现它有一些烂根哦。这一些都把它剥一剥，尽量剥干净。接下来是生长季，所以不用太担心。好，烂根的地方剪一剪，剪到没有黑黑的就可以了。可是好像有一点木质化，所以我觉得我应该要再切一刀，让它可以重新长出健康的新根。使用刀子的时候要注意自己的手，还有刀具要尽量消毒，要保持干净哦。伤口晾干以后就可以种下去啦。这个也是，这个是快要烂掉了，我把它也处理一下。我去园艺店找到了这种盆，看起来蛮通皮的。不知道使用起来怎么样，这样感觉好像可以省很多土哦。装好土以后，把它装在了一点五尺的盆里面。那土的用量呢，其实也比较省。等根系长满以后，就可以直接装进去了。一个月以后的现在，它已经长了一些细根。接着就看冬天它会变得多大颗。有人也有种巨无霸白凤吗？欢迎在底下留言跟我一起讨论哦。我是有为，拜拜。